Hi students, in this video you are going to learn about chapter 7 composition continuation. First we are going to see about the alternative statement. So this is one of the control flow statement. A condition is a phrase that describe a test of the state. If C is a condition and both S1 and S2 are statements then so in the pathing of Dina in the statement FD execute Ago of Dina based on a sum condition now and then the statement when they execute Ago in the one the pathing of Dina C of Dean rather condition of Dean Solranga S1 S2 of Dean rather statement of Dean Solranga so in the alternative statement and number every year the one Dina First, we do if 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 we do then statement we do if 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 we do false so that is what we will find if we do 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 अद ग्रेटर आ इल्ला लेसर आ सो इन द मारी का केसेस ला पातिंग आप देना नंबर अल्टरनेटिव स्टेटमेंट वंदे यूज़ पान वो सो इंगे वंदे नमक के रेंड पार्ट दर का वन्ना वंदे ट्रू इनोन वंदे फ़ाल्स इबो इफ पार्ट एल्स पार्ट आप देना रखा इफ पार्ट पातिंग आप देना अंद कंडीशन ट्रू आ इरंद दना इ Next, suppose if ल कुड़तेर का condition वंदे false अब दी ना else part ल येन्ना statement कुड़तेर का मो अददा वंदे execute आगो, so इददा येन्ना द alternative statement है, so one अदि execute आगो अब दी इल्ला ना इनोने execute आगो, so इंगे वंदे पातिंग अब दी ना अंद actions वंदे कुड़तेर का अंगा test whether c is a true or false, so first येन्ना पन रांगा c वंदे true or false आन check पन रांगा true आ इरंदा yes one execute False आ इरंद इधर अब दी ना yes two वंदे execute आगो इधर वंदे पातिंग ना वो र flow chart आ वंदे इंगा कुर्तर कांगा alternative control flow so first ना मैंना पान रो इन द decision वो र diamond symbol कुर्तर कांगला so आधा दा ना मैंना सोल्वो decision symbol अब दीन सोल्वो conditions वंदे पातिंग अब दी ना इन द decision symbol कुल्ला दा नंबर write पान वो so first आ दी अन्ना पान दे condition वंदे true आ अब दीन check पान दे true आ इरंद इधर अब दी ना yes one अब दीन रस्टेट मंटे execute आगो false आ इरंद इधर अब दी ना yes two अब दीन स्टेटमेंट वंदे एक्सेक्यूट आगो इप्पो कंडीशन वंदे ट्रू आ ये रिक्त एस वन एक्सेक्यूट आग इधर अब दी ना एक्सेक्यूट आना द कप्रों एल्स पार्ट का अध कप्रों ये ना स्टेटमेंट्स ये रुको आधे दाम वंदे एक्सेक्यूट आगो एल्स पार्ट लर कर दे एक्सेक्यूट आग आधे so if you execute the else part, if the condition is false, if the else part is executed, if you execute the other part, if you have any statements, if you have any statements, if you have any statements, one by one, so this is the alternative statements. Next, we are going to see about the conditional statement. Sometimes we need to execute a statement only if your condition is a true and do nothing if the condition is a false. So, sila time pathing up dina, yana kan the condition true wa irka, ada matu check pana podo, false wa irinda, yedu me saya vanda. So, in the mari samay itla namba enna panvo, conditional statement vanda namba use panvo. This is equivalent to the alternative statement in which the else class is empty. So, in the conditional statement, the alternative statement is not true. But, what is the difference? In the alternative statement, we have the else part. In the conditional statement, the else part is empty. So, this is the difference between conditional statement and the alternative statement. This variant of alternative statement is called a conditional statement. So, else part is empty. Irkarthnala in the statement and then solranga conditional statement abdin solranga. So, here we are checking only the condition whether it is a true. If C is a condition and S is a statement, so in one of the code one of the other thing is if, so if is the key word, so if C, so C is a condition, so the condition is true, yes one of the S and the statement is executed, so if it is not, it is not done. 
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா டெஸ்ட்டு வெதர் சி இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சி வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணணும் சி ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா எஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா இட் ஓன் டூ எனி திங் நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ சி த டயக்ராம் ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் ஓன்லி டெசிஷன் தென் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ட்ரூ அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் எஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது எதுவுமே செய்யாது அந்த இஃபுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அதுதான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதுதான் என்னது கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைன் மினிமம் ஆஃப் அ டூ நம்பர்ஸ் ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு நம்பரில் எது வந்து சின்ன நம்பர் அதாவது மினிமம் நம்பர் அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி டூ வேரியபிள்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதை எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா ஏ போட்டு ஒரு டவுன்வேர்ட் ஆரோ போட்டு பி அப்படின்னு ரைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டவுன்வேர்ட் ஆரோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மினிமைஸ் அப்படின்றத வந்து அது டினோட் பண்ணுது இப்போ ஏ அண்ட் பி ஸோ அதை எப்படி எழுதுகிறாங்க ஏ அண்ட் பிக்கு வந்து ஃபோர் டூ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஃபோர் டவுன்வேர்ட் ஆரோ தென் டூ ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது மினிமம் வேல்யூ டூ இஸ் த மினிமம் வேல்யூ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபைவு மினிமம் மினிமம் தட் இஸ் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது வந்து மினிமை மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவு ஸோ லைக் திஸ் ஒன்லி வி கெட் த ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து எப்படி அல்காரிதமாக எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் ஏ கமா பி ஸோ இங்கே மினிமம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அது இட்ஸ் அ வீ கேன் சே தட் ஆஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கமெண்ட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும் இன்புட் என்ன வரும் அவுட்புட் இந்த இன்புட் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அல்காரிதம் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இன்புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்புட் இருக்கு ஏ அண்டு பி நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்டு ஸோ ரிசல்ட்டில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும் ஏ அண்ட் பியில் எது மினிமம் வேல்யூவோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் அல்காரிதம் நம்ம பார்க்கலாம் மினிமம் ஏ கமா பி ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து மினிமம் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்களா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் மினிமமாக எது வந்து மினிமம் அந்த ரெண்டு வேரியபிளில் ஏ மினிமமா பி மினிமமாக அப்படின்றத நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து செக் பண்ணுறாங்க இஃப் ஏ லெஸ் தென் பி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஏவை எடுத்து பி கூட வந்து ரிலேட் பண்ணுறாங்க ஏ வந்து பியை விட லெஸ்ஸராக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா ரிசல்ட் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஏவோட வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் சப்போஸ் ஏ வந்து பியை விட கிரேட்டராக இருக்கு அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ அப்போ எந்த பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எல்ஸ் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போது ரிசல்ட் வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் பி அப்படின்ற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் அ சிம்பிள் அல்காரிதம் ஃபார் அ கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் Next, we are going to see about a case analysis. Alternative statement analysis, the problem into two cases. Case analysis statement generalized into multiple cases. So, alternative statement la pathing up dina, number rend case da one the check pana, one true, illa false. But case analysis la pathing up dina, number multiple cases iruko, other more than two cases one the number kiruko. Case analysis splits the problem into an exhaustive set of disjoint cases. For each case, the problem is solved independently. So, if you look at this case, there are many cases. So, if you look at one case, there are many conditions. If you look at any conditions, you can execute a statement. So, the case C1, C2 and C3 are conditions. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கண்டிஷன்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க மூணு ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க C1, C2, C3 டூ சி த்ரீ அப்படின்றது கண்டிஷன் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அப்படின்றது ஸ்டேட்மெண்ட்டு எஃப் ஃபோர்த் 
கேஸ் அனாலிசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் த ஃபார்ம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து அந்த கேஸ் எழுதுறது கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கேஸ் சி ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ கேஸ் அப்படின்றது கீவேர்ட் நெக்ஸ்ட்டு எஸ் ஒன் இப்போது கேஸ் சி ஒன் அந்த சி ஒன்ற கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் சி டூ ஸோ சி டூன்ற கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா எஸ் டூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சி த்ரீ இந்த கேஸ் வந்து கண்டிஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா எஸ் த்ரீ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சப்போஸ் C1, C2, C3 த்ரீ இந்த எந்த கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் பாட்டில் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் கேஸ் அனாலிசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த கண்டிஷன் C1, C2 டூ அண்ட் சி த்ரீ ஆர் எவாலுவேட்டட் இன் டர்ன் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் தட் எவாலுவேட்ஸ் டூ ட்ரூ த கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இப்போ எந்த கண்டிஷன் எந்த கேஸோட கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்கோ அந்த கண்டிஷனில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் If none of the conditions evaluates to true, then the default case S4 is executed. So, எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ எதுவுமே வந்து கரெக்டாக இல்லை ட்ரூவாக இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் பாட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் த கேசஸ் ஆர் ஏ எக்ஸாஸ்டிவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த கேசஸ் இஸ் ட்ரூ இஃப் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஏ ஃபால்ஸ் த டிஃபால்ட் கேஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கேசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அட்லீஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு கேஸ் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது எல்லா கண்டிஷனுமே வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கே டிஃபால்ட்டாக அதாவது எல்ஸ் பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை பை டிஃபால்ட்டாக அது வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க த கேசஸ் ஆர் எக்ஸாஸ்டிவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் த கேசஸ் ஆர் எ டிஸ் ஜாயிண்ட் ஸோ எல்லா கேசஸும் என்ன சொல்கிறாங்க டிஸ் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க only one of the cases is a true so in the case analysis la nariya cases irukku so compulsory ah pathina edavadhu oru case vandu true va irukano suppose uh, more than one case la kuduthiruka condition vandu true va irundhadu appadina endha case vandu first la irukko and the statement dhaan vandu pathina execute aagum so if the three conditions are uh, disjoint then the four cases are c1 c2 c3 ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ ஸோ இந்த எல்லா கேஸஸும் என்னன்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் பாட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது ஃபோர்த் ஒன் நாட் சி ஒன்னும் இருக்காது சி டூவும் இருக்காது சி த்ரீயும் இருக்காது ஃபோர்த் ஒன் எல்ஸ் பாட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஒன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அல்காரிதம் நம்ம ரைட் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரெண்டு நம்பர்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க மூணு கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஏ வந்து இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் செக் பண்ணுறாங்க இஃப் ஏ லெஸ் தென் பி ஸோ ஏ வந்து பியை விட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு சாரி ஏ வந்து பியை விட லெஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று அது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஏ வந்து ஈக்குவல் டு பியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ வந்து ரிசல்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகும் சப்போஸ் ஏ வந்து பியை விட கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னா ரிசல்ட்டுன்ற வேரியபிளில் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் அல்காரிதம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வீ கேன் ஸ்ப்ளிட் த ஸ்டேட் இன் டு அன் எக்ஸாஸ்டிவ் செட் ஆஃப் த்ரீ டிஸ்ஜாயின் கேசஸ் ஏ லெஸ் தென் பி ஏ ஈக்குவல் டு பி ஏ கிரேட்டர் தென் பி தென் வி ஆர் யூஸிங் த கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கம்பேர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனில் ஏ அண்ட் பி வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏ வந்து லெஸ் தென் பியான்னு செக் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் திஸ் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா ரிசல்ட்டில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் மைனஸ் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆ அப்படின்னு செக் பண்ணுது 
அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து ஜீரோ இப்போது எல்ஸ் பாட்டில் எந்த கண்டிஷனுமே செக் பண்ணலை பட் ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஏன் அப்படின்னா ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் பி ஆக்சுவலாக கண்டிஷன் என்னென்னா ஏ கிரேட்டர் தென் பி ஸோ இங்கே ஏ லெஸ் தென் பியாகவும் இல்லை ஏ ஈக்குவல் டு பியாகவும் இல்லை ஸோ அப்போது வேறு என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஏ வந்து பியை விட கிரேட்டராக மட்டும்தான் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் எல்ஸ் பாட்டில் எந்த கண்டிஷனுமே கொடுக்காமல் அவங்க ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் அல்காரிதம் ஃபார் அ கேஸ் அனாலிசிஸ் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ